Ô Sabidinho, chama teu irmão e vem pra mesa comer. Ah, mãe, ele não quer vir, não. Chama teu irmão, eu não já falei. Chama a senhora, com a senhora ele vem. O que é que tem pra comer hoje? Cuscuz. E o que mais? Macarrão. Quero não, quero não, quero não. Ah, não tem abacaxi? Oi, começou o programa. É programa, é filme, é novela, é o dia todinho, mas o dia todinho na frente dessa bendita televisão. Não passa nada que ele não assista. É tudo que é programa. Ô, Sabidinho! Fala. Tu sabia que ninguém vê artista de novela na rua? É, rapaz. Por quê? É porque é tudo feito de pó. E quem foi que te disse isso? Ah, eu, eu, eu vi no Fantástico. Eu não vou lavar esses pratos agora, nem pra agora. Eu vou assistir um pouquinho. Vou começar o Fantástico. Ô, oh, Alesado, se saísse na televisão que gasolina é bom pra saúde e tu bebia... Deu me defendo, eu não. Sim, e se saísse no Fantástico que capim é bom pra inteligência, tu tinha coragem de comer? Ah, se aqui em casa tiver açúcar... Ô, oh, rapaz, tu não tá vendo que a televisão tá ali em casa? Cala a boca, rapaz. Eu vou aumentar um pouquinho.
Gaúcho de plástico Comida de elástico Casa com mosquito É fantástico Ô, ô, alesado É do meu comprimido lá na gaveta Tô com a dor de cabeça Tá na hora de eu tomar meu remédio É dengue Ô oh, bicho, pega o comprimido pra mãe. Tu não sabe que ela tá doente, rapaz. Deixa de ser rim, pô. Eita, eita, mas é tudo eu, tudo eu nessa casa. Oh, oh, oh. Só eu que trabalho. Só eu que faço as coisas. Chega, eu tô com uma dor nas costas. Olha, a água você não pega, viu? Porque eu não sou sem pegado, não. Puxa, que menino. Ô, oh, mãe, tá faltando uma faca aqui no armário. Hum? O quê, menino? Não me dê uma desgraça dessa. E não era seis? Era. E eu quero saber onde foi parar a minha faca que eu ganhei na rifa. No armário só tem cinco. Pergunta essa vidinho se ele viu. Pergunte. Olha, olha. Tantos móveis, tantas cortinas nessa casa, tantas facas. Pra quê? Ô, gente, mãe, vai chegar a visita aqui que vai sair falando. Na casa de Dona Diana, só tem cinco facas. Só tem cinco facas. Só tem cinco facas. Meu Deus. Essa faca vai ter que aparecer. <risos> Tantos móveis nessa casa Tantas cortinas Tantas facas Só pra manter as aparências E comida pra cortar Tem? <risos> Além do mais, né? Capeste, pus vizinho não ouvi Ah, mãe Se a senhora for ligar pra peste É que esse cara de A senhora vai terminar é doida Doidinha! Eu sei, eu sei. Ai, que dor nos quatro. Pelo que eu tô vendo, é amanhã mesmo que eu boto esse brunguelo pra fora. E aquilo que aconteceu com o papai? Posso contar? Fale, seu fresco! Fale pra você ver! Continue! Continue! Continue se você que é velho, homem! Meu Deus, minha gente! Pelo amor de Deus! Pronto! Eu desisto de falar. Já vi que não vai adiantar mesmo. Hum. Vou lá pra dentro estudar um pouquinho. Vai terminar, é doido. De tanto estudar. Bestão. Mas eu não fico mal informado, igual a senhora. É não, mãe, é não. Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu vou pra um baile, lá no brega de seu bio. A conversinha é essa. É brega o ano todo, mas o um emprego não tem coragem de arrumar. É isso aí. É isso aí. E quer saber de uma coisa? Esse negócio de emprego é a coisa do seu tempo. A vida foi feita pra se divertir. Hum. Hum. Que foi? Mas que negócio é esse? Todo brilhoso. Não é da sua conta. Cadê o meu cinto? Cadê o meu cinto? Sei lá, de peste de cinto. Ah, achei. Ai, meu Deus. Que dor nas pernas. Vem aqui. Me ajude. Hum, mas que armada feia é essa? Ah, tá na moda, mãe. Tá na moda. Não, Alesado. Tu não vai usar um negócio desse todo brilhando. Menino, isso é negócio de fêmea. Pelo amor de Deus. Eu saí lá na praça com isso. Ou sim. Ah. Hum, e tu fica sorrindo, rapaz. Venha, ajude. Eu não tô com vontade de ajudar, porque isso é coisa de fêmea. 
Ai. Não! Aperte! Aperte, vá! Vá! Aperte! Ush. Aperte! Quer bater pra mãe, é? Vá! Aperte! É a moda! Agora é apertado! Bicho seco desse jeito vai te torar, viu? Ah! 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 É muito melhor tu fogar, viu? Tá aí todo o troncho. Oi, oi, tá bom, tá bom. Sai de pé. Que coisa mais feia. No meu tempo não tinha disso, não. Naquele tempo. As pessoas tratavam de trabalhar. Oi, fique, fique na sua, viu? Fique na sua. Eu já tô me arretando, já tô me arretando já. Eita, como eu queria ter uma moto. Hum, hum. É, uma moto. Por que você tá me olhando assim? Hum, pronto, pronto. Mas é nada pelada. Oi, vem cá. Eu já disse que a senhora deixasse pra lá com esse negócio de emprego. Não foi. Não foi. Eu já falei que não vai aparecer mais emprego aqui, nem em São Paulo, e mais em canto nenhum. <risos> e quer saber de uma coisa? Agora mesmo que se aparecesse, é que eu não ia querer mais. Hum. Oxo, oxo, oxo. Eu não quero mais trabalhar. Hum. Não quero mais trabalhar. Rapaz! E a senhora se feche pro meu lado, viu? Eu não trabalho mais de jeito nenhum! Não trabalho não, tá me ouvindo? Mas todo dia, todo dia, a senhora vai pra onde? E eu trabalho! Eu, eu não sei mais o quê, eu não sei mais o quê. Acabou a história, tá certo? Tá certo! Porque quando a senhora fala essas coisas, a minha vontade é de lhe dar um tiro de 12 na sua cabeça. Mas eu não... Sim, entupa-se. Entupa-se. Todo dia a senhora fala a mesma coisa, mãe. A senhora não montou o disco, velho. Vira o disco. Tu me respeita, safado. Repita, porque é cara agora mesmo. Olha, tu vai-te embora, vice. Tu não me aperreia o juízo, não. Tu vai te embora, hum, vai te embora, hum, peste. Eu não tô dizendo, minha gente. Olhe bem na minha cara. Cara de gente safada, isso sim. Quando toca, por favor, todo mundo vai dançar essa coisa aqui. Vai fazer já, por favor, vai pesar de ninguém, vai preparar com esse dinheiro, vai falar, você quer que ele é por favor, pesado. Xuxu, 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 xuxu. Que bicho má papagaiado. Lá, 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 Mas se eu tivesse uma moto, eu num instantinho chegava lá no brega. Num instantinho. É. Pibito, pibito, pibito. Sai da frente, Space em Lui. Aleza, igualzinho a caixa. Menino. Tu não vai ter coragem de sair com uma coisa dessa pela rua. Tu não tá aí nem com a gota serena de sair com uma coisa dessa. Aleza, me dá aqui. Me Mas tu não veste isso não, bichiguento. Tu não veste isso não, bichiguento. Agora oxe, oxe. que eu vou vestir. Tá muito feio, Alezado. Mas tu tá aí com as coisas troncha de uns tempos pra cá. Olha, eu tenho fio é macho, viu? Tu não fica inventando essas aimadas, não. Eu vou passar ali na venda e vou tomar uma que eu já quero chegar lá é quente. Vê se chega. Eu, eu chego cedo, eu chego. Eu já sei que a senhora vai me dizer isso. Eu chego cedo. É isso mesmo. Vê se chega cedo que eu não posso dormir te esperando. Nojento. Meu Deus, quase meia-noite a lesada ainda não chegou. E é porque amanhã bem cedinho ele vai pegar um adequamento lá na escola.
Ah, que ali quando ele não tá. Mas também eu não consigo dormir. Eu vou aproveitar para escrever uma cartinha pro meu filho desligado. Ô Sabidinho! Senhora! Vem aqui fazer uma cátia pro teu irmão desligado. Essa hora? Essa hora mesmo? Ah, eu não vou não. O que, safado? Eu não tô dizendo. Vem logo, senão vou aí te arrastar de dentro desse quarto. Apagasse a luz do quarto, menino. Eita, que abuso! Ô rapaz, vá apagar a luz do quarto. Não faz isso comigo não. Tu não sabe como luz tá cara. Então vamos embora. A Maragi, 30 de fevereiro de 1987. 87? Tô um ano atrasada. São uns aperreios. Ai, meu Frei Damião. Um ano atrasada. A senhora tá aí abilolada. Tu não sabe? Bota aí o certo, rapaz. Vamos. Meu filho. Ao escrever essa carta, estamos todos em paz. Graças a Deus. Escute, desligado. Cuidado com, com essas companhias. Não arranje nenhuma amizade. Espera aí. Amizade. Pronto, fale. Onde é que eu tava que eu me perdi? Amizade. Ah. De. Hum, não converse com o estranho, não fale com os vizinhos, não fale com ninguém. Cuidado com o Rio de Janeiro desligado. Tá botando? Tô, mãe. Hum, cuidado também pra não perder os adecumentos. Do seu pai ninguém soube mais, mais nada. Pronto. Eu acho que é só isso mesmo. Ah, eu ia me esquecendo da coisa mais importante. Bota aí. Meu filho, não durma com os pés virados pro cemitério, porque é chamando pra cova. Ah, eu não vou botar essas besteiras, não. Oxi. Mas isso é a coisa mais importante. Pois eu, eu não escrevo essas porcarias. Mas até tu, sabidinho, não tá querendo me respeitar. Pois eu não escrevo mais de jeito nenhum. Pode mandar seu filho alesado escrever. Oxe, mandar quem, homem? Pode mandar seu filho alesado. Tu não sabe que tudo que alesado faz pra dentro de casa tem que ser pago. Uma, uma caixa dessa, numa hora dessa, ele vai cobrar bem uns 70 mil. Ou 100. E onde é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar aquela peste? Tu não sabe que é tu mesmo que tem que fazer, rapaz. Tá bom. Faz com essa pobre não, homem. Então vamos, 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 vamos. Faz comigo não. Mas eu não vou escrever besteira não. Pronto. Agora falo daqui de casa. Aqui em casa tá tudo bem. Não tá fatando nada. Falta pão! Falta 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 Aqui! Nessa mesa de bar! Você já cansou de escutar? Centenas de casos de amor! Saiba que o meu grande amor! Acorde, Sabidinho. A lesado chegou bebo e vai quebrar tudo dentro de casa. Eu, eu, eu quero mão na roda, mão na roda. Eu quero, eu quero, quero, quero mão na roda. Ele quer mão na roda. Eu quero mão na roda. Quero nem saber. Roda, roda, roda e avisa o mundo comercial. Avisa. Será que é isso que ele quer? Não é da televisão? Não é isso. Não, não é isso não. Vamos sentar. Eu não quero sentar, eu não quero sentar. Eu quero mão na roda. 
aquela revista, aquela revista que sai na televisão, que se a senhora não me der, eu lhe mato, eu lhe mato, viu? Hum, hum. Oxe, oxe, o pai dos meus amigos, tudinho tem carro do ano, só pai que não tem. Eu quero, quero agora mesmo, andar com a revista daquela, que é para quando eu chegar lá no comércio, as pessoas pensar que pai tem um carro do ano. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E que teu pai quero, tá preso? Eu quero, mano. Tu fala pros teus amigos? Eu quero. Tu pede eu ajuda quero. aos pais deles, que são ricos, para soltar o nosso pai? Isso tu não faz. Hum. Rapaz, tu não sabe que mamãe não pode estar tá comprando essas coisas. Porra, rapaz, tu chega em casa com a cara cheia de cachaça. Eu, eu, eu não tô bebo, não. Eu não tô bebo, tá, não. Tá, não. Tá nada. Eu vou provar. Eu vou provar. Eu vou fazer um quarto aqui nesse bar. Nessa casa. <risos> Sabidinho, vamos levá-lo pro hospital público da cidade. A senhora não pode pegar em peso. Do jeito que eu tô, se eu botar a força, eu vou botar esse bucho pela boca. Só aqui tá mais de 100 quilos. Pode deixar que eu me levanto sozinho. Pode deixar, pode deixar. Eu quero dormir triste da madrugada. Eu não quero mais mandar roda. Pronto, pronto. Graças a Deus. Agora ele vai dormir. Eu agora quero um sapato daqueles que faz tchaco, tchaco, tchaco. Quero. Eu quero. Quer? Eu quero. Sai na televisão, né? Sai na televisão. É amanhã que a senhora vai comprar. Eu tô devendo hum? a seu Paulo, a hum. dona Cristina, a seu Zé, a seu Antônio, tudo por tua causa. E como é que tu quer que eu compre, Alessandro? Se vire. E como é que eu vou me virar, bobônica da peste? Faça, faça crediário. Um, mais três, sem juros. Eu só quero saber que eu... Ah, eu quero o meu sapato. Mão na roda. Mão na roda? Aonde é que eu vou encontrar uma loja para comprar um sapato mão na roda, lesado? Não é mão na roda. A senhora até é beba. Eu quero o meu sapato número 40. Eu quero. Eu tu quero. pede dinheiro para comprar sapato, para comprar camisa. E mamãe tomando no furico, tomando na xereca. Filho da pé, ah, olha. É, é pra dar baile, é? É pra dar baile, é pra dar baile, é pra fazer carnaval. É pra fazer carnaval. Então eu vou gritar no meio da rua quem é a dona Diana. Vou gritar agora mesmo pra contar pra todo mundo quem é. A senhora, a senhora, eu vou fazer pouco da senhora. Ah, Vem, safada, eu vou, eu vou pra lá falar com aquelas vizinhas. Fuxiqueira, quem é? Dona Diana, Dona Diana, eu vou, eu vou agora mesmo, eu vou. Não faz isso vou. comigo não, Dona, tu não grita. Vai dormir que eu amanhã arranjo dinheiro para comprar esse sapato. Vai dormir, vai. Arranja? Arranjo. Jura? Juro.
Jura? A senhora jura? Jura em quem? Eu não juro em ninguém. A senhora não jura no meu padinho, pai de inciso? Juro não. Não jura naquele santo que tá na parede, não? Não. Não jura não? Então se eu vou agora mesmo, agora mesmo, lá pra rua, eu vou lá pra rua, eu vou lá pra rua, eu vou fazer pouco nessa lá na rua. Peste, eu juro, eu juro em Frei Damião, em Santo Antônio, em Nossa Senhora das Dores, eu juro na Santa Aiada toda, peste. Beleza, tome cinco, isso é que é uma mulher de personalidade. <risos> Tarde, acordei cedo, tô toda descadeirada. Mãe, hum. tô vendo que a senhora tá tão cansada. E não é pra tá, não. Uma criatura chegar uma hora daquela, vomitar tudo dentro de casa. Valeu, meu... Meu freio Damião. Que catinga. E é porque eu já limpei metade. Toma, leva esse pano lá pra ah, dentro. Ah, não. Essa carniça eu não levo, não. Eu não sou raciado com gugu. Pega esse pano, sabidinho. Pega. Até tu, rapaz. Olha, mãe mandou perguntar quanto é o papel. É da luz? É de luz mesmo. Se ela pagar hoje, ela vai pagar 19 mil. Agora, se ela deixar para pagar amanhã, ela vai pagar 23 mil. Presta atenção, rapaz. Tu tá entendendo? Entendi. Então me diga como foi que eu disse. Se ela pagar hoje, ela vai pagar 80 mil. Agora, se ela deixar pra pagar amanhã... Tudo errado, tudo errado. Ela vai pagar um milhão. Tá vendo? Tá vendo? Tudo errado. Eu falando e tu olhando pra ali. Por que é que tanto tu olha pra ali, menino? É porque toda vez que eu chego aqui, a Lesar tá assistindo televisão. E hoje ele não tá. Ele tá trabalhando? Trabalhando? Hum. Chegou bebo que só agou tanto de noite aqui. Vomitou a casa toda. Hum. Tá dormindo lá, espichado na cama, com o rabo pra cima. Ô, Sabidinho, quem é que tá aí? É Paulinho, filho de Dona Mariquinha. Ô, Paulinho, tua mãe tá melhor dos corrimentos e da ferida? Tá sim, Dona Diana. Cada dia caminhando mais pra morte, né? Ela mandou perguntar se é só essa notícia do seu marido. Ah, oh, meu filho. Hum? Liga ela que a gente vai lá, hum. mas o soldado não deixa a gente entrar, não. Tá hum. certo, tá certo. Eu vou me embora. Estão me chamando pra brincar. Obrigado. Ó pra aí, menino. Ó pra aí. Que cabelo ruim. Todo queimado. Eita bobônica. Esse sabonete barato que mãe compra. A senhora tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Hum. Escrevi pro Roberto Carlos e até agora não respondeu a minha carta. Será que foi porque eu pedi pra ela arrumar um emprego pra eu lá no Banco do Brasil? Mas também, esse pessoal do banco só vive fazendo greve. Ele pode estar tá pensando que eu também quero fazer greve, né? Jesus Cristo, trabalho, trabalho da escola que o professor mandou eu fazer. Jesus Cristo, me proteja. E agora, alguém na face da terra me ajude. Pesquisa que o professor mandou fazer sobre Reginaldo Rossi. Eu não fiz não, e é pra amanhã. Eu já tô vendo a cara do professor quando eu chegar lá. Professor Pardal, tira coco sem vara, 5 metros de altura. Hum. Perguntei ele aí, alesado, fez o trabalho que eu mandei juntar com a prova pra ver se você pelo menos tira um 4. Hum. É hoje. 
É hoje que eu tiro um zero, mais um zero na coleção. A não ser que eu peça emprestado. Ai, quem olha a sala. É, é. Vou pegar emprestado e botar o meu nome. É isso mesmo. Eu vou fazer umas compinhas lá no supermercado. Deixa eu ver se eu mal lembro. Hum. Açúcar. Farinha. 3 kg de arroz. O que mais, meu Deus? Ah, hum. ah sim, lembrei. Macarrão. E quatro pacotes de fuba. Oi, compra um shampoo pra mim. E eu sei lá que peste é shampoo. O dinheiro que eu tô levando não dá pra comprar essas coisas, não. Compre um shampoo. Daqueles que não ardem no zói. Agora não compre, não, pra senhora ver. Agora eu sei por que Roberto Carlos não escreveu uma carta pra mim. Também? Mãe só me dá dinheiro pra botar carta simples. Uma coisa dessa, eu disse, era uma coisa dessa, tinha que ser registrada, ou então ser Dex. Será que ela vai comprar o meu shampoo de jojoba? Ela tem que compreender que eu preciso das minhas coisinhas. Eu tô crescendo. Mas se ela não trouxer... Hum, eu quero ver ela morta, estirada no caixão. Pronto, um caixão de defunto. As vizinhas chorando e eu rindo. <risos> ah, eu soltou no fogo e agradecendo ao diabo. <risos> ah, é uma pena que mãe a gente só tem uma, né? Porque se eu tivesse outra, eu chamava o diabo para pegar ela também. Ô oh, diabo! Vem pegar essa também! Xiii! Ajuda aqui, menino! Comprou meu shampoo? O dinheiro que eu levei só deu para comprar cuscuz e macarrão. Mas, mas, mas é nada, pelada! A senhora podia ter comprado só dois pacotes da porra de macarrão e ter comprado meu shampoo. Não tá caro, não! Ah, não. Com essa história de governo novo, disseram que as coisas iam baixar. Eu não tô vendo é nada. Tá tudo é a mesma merda. Bom dia. De licença, eu já vou entrando. Mas cadê o pano de chão que tava aqui? Já tirou o carnê de prêmios? Quem foi que tirou? Ah... Eu tirei. Já tirou o carnê? Não, o pano de chão que tava aqui. Do que é que a senhora tá falando? Vem cá, querida. Eu explico. É muito simples. Vixe, que moça tão enfeitada. A senhora é da televisão? Mais ou menos, né? Olha, a senhora nasceu com estrela na testa. Eu nunca vi, não. Pois é. A sorte bateu na sua porta. <risos> Chegou a hora de virar milionário, hein? E o que é que a gente faz com isso? Bem, hoje a senhora só vai pagar da primeira a quinta prestação. E depois a senhora paga o resto. Quantas? Ah, são umas 300 prestaçõezinhas. Já vi que eu não posso não. Tá pior do que o carnê da movelaria do Zé Miguel. Como é mesmo o seu nome? Diana. Mas dona Diana, a senhora vai deixar passar uma oportunidade dessa? Veja o exemplo de dona Maria do Carmo. Ela comprou cinco carnês e já no primeiro foi sorteada. E a senhora não quer tentar nem uma vezinha? A senhora aceita um cafezinho? Eu tô tão, tão assim que nem mal lembrei de oferecer um cafezinho à visita. Não, não, obrigada. Eu não quero dar trabalho. Trabalho? Ah, Oxe, minha filha. 
Chegou aqui em casa, não tem isso não. O café tá tão caro, né? Chegando aqui, qualquer hora do dia ou da noite, a senhora come. Quer um pedacinho de bolo? Não. Muito obrigada. Olha, eu vou buscar um docinho de coco. Já já eu volto. Não, obrigada. Oh, Olha, de quem é aquele pedaço de cuscuz que tá ali na cuscuzeira? É meu ou é de sabidinho? Eu não quero não. Tá duro. Vai esquentar, vá, pra ver se ela amolece. Se pelo menos tivesse café, mas comer aquilo seco. Oxi. Hum. Ah, mãe, vai, vai tentar esquentar pra ver se ela amolece. Vai, eu tô com fome. Onde eu vim parar? Ô, oh, Alesado, vai com essa conversa lá pra dentro. Ô, oh, menino, tu não tá vendo que tem visita aqui em casa? Não vou. Amago homem a pereba! Toma, menino rim. Passa lá pra dentro, amarelo nojento. Mãe rim! <risos> Casa de pobre só tem, só tem cuscu e macarrão todo dia. Todo dia, mas é todo dia. Nem no dia 11, quando eu fiz aniversário, tinha bolo pra eu comer. <risos> Agora, a culpada de tudo isso, tudo isso que a gente tá passando, é por conta da senhora, porque a senhora é rim. A senhora é muito rim. Hum, casa de pobre, velha grudenta. Sim. Como eu estava ali falando, com o prêmio, a senhora vai poder comprar nessas lojas do comércio. Vai poder comprar comida para seus filhos. Vai, vai, dar uma, vai ter uma vida diferente. A senhora vai passar na cara das suas vizinhas a humilhação que elas já lhe fizeram, né? E um dia, quando alguém lembrar e perguntar quem foi Dona Diana, todos vão dizer ah, é aquela mulher que tem um carro do ano. Ah, carro não, minha filha. É que eu tenho medo de morrer esbagaçada. Mas escute, a senhora vai ter motorista particular. Pense bem, minha santa. Hoje a senhora só paga da primeira à quinta prestação. Eu tive uma ideia. A não ser que eu venda a televisão. Venda? Ótima ideia. Boa ideia, nada. Alesado fica sabendo, toma uma cachaça e me mata. Venda, ele nem vai ficar sabendo. Amanhã eu passo aqui e pego o dinheiro. E lembre-se, com o prêmio, a senhora vai poder comprar tudo, tudo o que quiser. E só na sexta-feira santa é que a senhora não vai comer carne. Já pensou? Carne todos os dias. Carne? O que é isso? Ah, eu me lembrei. Eu, eu quero carne. Carne, muita carne. Eu quero carne de porco. Carne fique de galinha. Calma, Diana, fique calma, eu calma. Quero, eu oh, quero carne Deus. de cachorro. Calma, calma, carne de trigo. Não, não, não. Carne de chão, carne de rua, carne podre. Meu Deus. Não, não, carne podre, eu não tá quero não. Dona Diana. Eu quero carne. Dona Diana. Ai, meu Deus do céu. Não, não, carne. Tudo bem, dona Diana. Carne. Tudo bem. Tudo carne. Bem. Eu quero carne. Não, 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 não dona Diana. Carne de porco. Dona Diana. Carne de galinha. Fique calma. Ai, carne fique de chá. Carne de chá. Eu quero carro. Fique calma, dona Diana. Não tem carro nessa mala aí, não. Fique calma, dona Diana. É desejo de luxuda. Aqui só tem papel. Só tem papel, dona Diana. Oxe, eu tô ficando é verde. Fique calma, dona Diana. Fique calma, calma. Eu quero carro. Meu Deus. Fique calma, dona Diana. Por favor, dona Diana. Meu Deus. O que tá acontecendo, dona Diana? Dona Diana? Fale comigo, dona Diana. Oxe, oxe. Que desgraça tá acontecendo aqui? Oxi! Eu falei em carne. Carne. Galinha. Devoi. Aí ela, ah. ela ficou desse jeito. Carne. 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 Fique, fique calma, carne. mãe. Fique calma. Ai. Fique calma, mãe. Fique calma. Ai. Fique calma. Sadinha. Ai. Sadinha. Sadinha. Não tem um, um pedacinho Sadinha. de carne? Pelo menos pra ela Sadinha. chegar? Sadinha. Nem sardinha Sadinha. daquelas fedorentas carne. tem. Carne. Ai, carne. carne. Olhem pra rua. Carne. Tá todo carne. mundo olhando. Carne. O que é que vocês estão vendo? Ei, ei, o que é que vocês estão vendo? Não foi nada, carne. não. Não foi nada, não. Foi só a minha carne. mãe que caiu carne. e engoliu um botão. Vamos embora, vamos. Vamos embora. Vamos embora. Ai, carne. meu Deus. E se a minha mãe carne. morrer? Carne. E se a minha mãe morrer? Carne. Meu Deus. Ai, meu Deus. Carne. Ai, meu Deus. Se essa mulher não comer carne, carne. ela morre.
Ai, corre. E se, e se Ai, minha mãe morrer? Tadinho. E se minha mãe morrer? Quem é que vai lavar tadinho. minha cueca? Quem é que vai tadinho. forrar minha cama? Mãe, corre. mãe, mãe, Ai, fala comigo, corre. mãe. Fala comigo. Corre. É o seu filho. É o seu filho, mãe. Fala comigo, fala comigo, mãe. Já sei onde mãe. tem muita mãe. carne. Nos supermercados e nas fazendas. Ai. Vamos, Alisado. Vamos Ai. pegar carne pra mamãe. Ah, eu não vou, não. Eu não vou, não. Ai. Eu, eu Ai, tenho medo, corre. tenho medo. Ai, e também tá na hora de começar corre. o programa da Xuxa. Ai, e quem é mais importante, corre. a Xuxa Ai, ou a mãe da gente? Corre. Eu não, Ai, não, corre. não sei não. Ai, Vamos, corre. rapaz. Corre. Essa Ai, peste foi ela corre. que fez tudo isso. Apareçam com essa carne aqui, Ai, ou essa mulher morre corre. e eu vou preso. Eu, 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 eu vou rezar. Corre. Eu não corre. sei como, mas eu... Corre. Eu vou rezar. Vem meu boi bonito, vem dançar agora, bem perto do pobre, junto dessa senhora. Vem meu boi bonito, no supermercado, vem pra minha mesa, frito o assado. Mata o boi. Tá vendo? Eita cacetada da bexiga lixa. Tem carro pra todo mundo. Vem menino, vem pegar um pedaço de carro pra tu levar pra tua mãe. Qual foi a fazenda que vocês invadiram pra roubar esse boi? Não é da sua conta. Fique na sua, que a conversa é entre a minha família e o boi. Fique na sua. E que quando eu precisar de estranho, eu estalo os dedos. Cadê o ladrão? Vai todo mundo pra cadeia. Ah! Eu tô lhe reconhecendo. Você é um elemento perigoso. Já deu mais de 10 entradas na cadeia. É mentira, seu delegado Creonta. Eu nunca fui acusado de nada na minha vida. Não fale assim com autoridade. Eu falo, porque eu só fui na delegacia uma vez. E assim mesmo foi pra tirar a minha identidade. Meu filho, levante. Você não tá vendo a autoridade? A moça não falou. Mas eu tô na minha casa. Tá conversando, sujeito ordinário. Você roubou o boi do amigo Major Ferreira? Ai, cachorro! Quem foi essa besta fera que me deu essa pedrada? Venha cá, venha cá, rapaz. Eu tô vendo que você é um jovem que tem todas as qualidades pra viver bem. Tem inteligência, aparência, beleza, né? Agora me diga, quem foi que roubou o boi? Ah, eu, eu não sei. Mas como é que um jovem como você pode viver sem uma moto, sem uma televisão colorida, Certo? Certo. Ora essa, eu falo com os meus amigos lá em Brasília pra eles fazerem um, um pacote. Pacote? É isso mesmo, pacote. Hum. E com pacote, o preço das mercadorias vão congelar, não é? E a depois de um mês, vão baixando, baixando, <risos> até ficar quase de graça. Daí você pode comprar tudo. Carro, moto, bicicleta, vai ver o fantástico colorido. O fantástico? Eu queria tanto. Os trapalhões. Até os trapalhões. Ai, para, 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 para. Eu, é eu, só eu, você eu, dizer eu, quem eu, roubou o boi. Eu digo. Mas é depois, por quê? Porque... Porque o que, seu frango? Você não é homem, não? Eu, 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 eu... Agora vocês vão ver lote de fragelado. Mas eu tô com tanto ódio, mas com tanto ódio, que eu vou lascar vocês tudinho. Chega minha cabeça, tá fervendo. Eu vou agora mesmo, lá na viatura, pegar o telefone altamente sem fio pra ligar pra Brasília e falar com o general. Quem dana pro inferno, delegado da peste? Eu vou embora, porque o revólver dele tá mais carregado que um caixa de pitombas. Rapidinho, a culpa foi tua de ter acontecido isso. A gente tava passando muito bem sem isso, hein? Hum. A gente não é rico pra estar tá comendo essas coisas. 
Me chama de novo pra tu ver se eu vou Você mais. Você quer brigar? Me chama. Você quer brigar? Ô, seu dois nojento. Vocês vão brigar aqui Chegue, de novo. chegue. Mas será possível que nem uma garapa eu possa ah, tomar em pai? É, ela aqui. Eu vou te empacotar, cara. Empacotar? Pacote? Pacote? O delegado me prometeu um pacote. Ô, oh, ô, oh, oh, Sabidinho. Pacote é bom, né? É não. O que é pacote? Tu sabe, mas tu não quer dizer. Comece, comece, seu fresco. Tu não lembra daquele tempo que o presidente fez pacote pra acabar com todo mundo? Não. Tenta lembrar, eu já te expliquei direitinho. Lembra, lembra, vai. Ô, porra, lembra. Eu não já disse que não sei, eu não sei. Que ignorante. Eu vou te dizer o que é pacote. Já teve sangue em São Paulo, de fome e agitação. No Nordeste tem todo dia, na cidade e no sertão. O Recife está agitado pelo pacote do cão. Quem Deus padre? No trem de Jaboatão, o nego pediu esmola. Ninguém lhe deu atenção, o povo nem lhe deu bola. Hum. Ele balançou os pacotes debaixo das caçolas. Ah, espera aí, eu tô me lembrando. Eu tô me lembrando. Olha aí, Matheus. Eu sei o que diz. Deixa eu ver se eu não lembro. Eu vi em Amaragi, lugar de gente singela, um casal de namorado. Era um velho e uma velha. O velho com os pacotes murchos, segurando os pacotes dela. Lá em Recife, um homossexual quis fazer striptease sem pudor e sem moral. Quis arreganhar os pacotes e os povos deu me um pau. Voltei. É um, é dois, e é três, e é já. Alô? General? Sua continência, seu general. Eu tô aqui na casa do pobre. General? O senhor não vai acreditar. Eu estou querendo invadir supermercado para tirar o sossego dos ricos. Hum. Preciso da sua ajuda. Hum. <risos> é. ah, como assim? Ah, sim. <risos> sim, sim. Essa foi boa, general. O senhor não vai tolerar nada desses pobres daqui, não é isso, general? Hum, muito bom, muito bom. Tá certo. Então providencie uma tropa de choque. Hum, mas tem que vir armada até os dentes. General, manda aviões para fazer um bombardeio. Um bombardeio aéreo. Hum. Peça ajuda aos americanos, que eles estão acostumados com essas coisas. Como? Não pode? Como assim não pode? Ah, sim. Tem toda razão, general. Eles estão muito ocupados. Estão invadindo o Nicarágua? Ah, não. Eles estão invadindo a Somaia. Certo, certo. Estão ocupados. Então, então me arranjo mesmo por aqui, general. Hum. É, tchau. Beijo. Tchau. Desligo. Ah! Hum. Você desafiar a lei do Brasil, seja com a República Nova, seja com a República Velha, seja lá com que gota serena for. Você não pode, não pode comer carne. Essa é a lei e tem que ser cumprida, monte de fragelado. Hum, eu terminei agora mesmo de falar com o general em Brasília e ele falou que não vai deixar pedra sob pedra e vai acabar com todos vocês agora. Pelo eu amor de Deus. Deus. Não vai comigo, não. Eu digo, eu digo, eu digo. Foi sabidinho, foi sabidinho que roubou o boi. Foi sabidinho. E a minha mãe ajudou. Ela ajudou também. Foi, foi. Vem cá, foi. Pô. Foi. Tu 
vai comer lá, vai. Igual seu pai comeu e tá comendo. Tu vai tomar um litro de gasolina, pinguim por pinguim. Não faça nada com meu filho, pelo amor de Deus. Sai pra lá, sua bruxa. Mas eu tô com tanto ódio, mas com tanto ódio, que eu dou um apertão e sai bunguelo por tudo quanto é buraco. Ladrão tem que apanhar mesmo. Mas eu vou quebrar todas as costelas dele, uma por uma. Esse desgraçado vai pro pau de arara, vai pro choque elétrico, vai ser difícil escapar. Mãe, meu filho! Eita, tiro forte da gota! Oxe, vocês mataram o delegado Creonta? Ele sentou em cima do revólver. E o revólver dele atirou sozinho. E a bala entrou, piou cá dentro. Ô, Alessandro, hein? Se eu te garantir que carne de delegado é bom pra inteligência, tu tem coragem de comer? Saiu no Fantástico? Eu acho que saiu. Prepara o guisado, manhã. Thank <laughs> you.